На днях Совет Европы призвал власти России обеспечить право сексуальных меньшинств на демонстрации и не принимать федеральный закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Западный мир, в котором узаконены однополые браки, где геям разрешается усыновлять детей, где существуют партии педофилов, обвиняет нас в члене в средневековой дикости и отрицании либеральных ценностей. Но просвещенная Европа не заметила и не осудила дикую выходку геоактивистов в Тольятти, возложивших к вечному огню презервативы и тем самым оскорбивших память героя войны. Является ли неприятие однополых отношений нарушением чьих-либо прав? Существует ли в России дискриминация сексуальных меньшинств? Что понимают законодатели под запретом пропаганды гомосексуализма и зачем нужен такой закон? Нет никакой проблемы пропаганды гомосексуализма. Есть власть, которая хочет представить, что оппозиция, недовольная результатами выборов, вся состоит из гомосексуалистов, радикальных художников и прочих маргиналов. Те, кто взывают сегодня к защите своих чувств, самые агрессивные есть. Это они громят выставки, запрещают концерты, избивают геев. Я считаю, что те люди, которые активно педалируют идею отказа от наших традиционных ценностей, по сути дела, хотят сказать, что свобода – это абсолютная вседозволенность. Наиболее печально это слышать от людей, которые считают себя людьми образованными и просвещенными. На поединок вызывается директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман. Поединок вызывается депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Мы сочли, что ваша дуэль, которая завязалась в воскресную ночью, оказалась незавершенной, и решили дать вам шанс продолжить столь активное обсуждение, эмоционально вызвавшее очень большой отзыв у нашего интересующегося этой тематикой народа. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в дискуссии. Звоните, присылайте сообщения на номер того из оппонентов, позицию которого поддерживаете. Итак, господа, ваш поединок начинается. Ну, давайте с вас начнем. Пусть по привычке вы атакуете радикальных художников, а радикальные художники талантливо защищаются. Прошу. На самом деле, я считаю, что мы здесь собрались не критиковать или осуждать а, Марата Гельмана. А, ведь а, это его ну, право спасибо. на самовыражение, это его право на искусство. Мы говорим о том, что, к сожалению, люди, которые себя сопричисляют к людям искусства, они пропагандируют такой некий нравственный, а, а, нравственный марксизм, а, нравственный троцкизм, я бы даже сказал. Полная безответственность искусства, то есть полный договор о полной безответственности между тем, кто продает товар в виде искусства, и, то, и тем, кто это потребляет. В результате чего разрушается главное, разрушаются ценности нашего общества, без которых общество по определению не может существовать. Да. Ну, я хочу сказать, что господин Милонов потратил очень много сил для того, чтобы запретить выставку «Айконс» в Санкт-Петербурге. Выставка прошла при огромном фантастическом успехе. И он все время говорил какие-то непотребные слова по поводу того, что там выставляется. Я хотел бы передать ему отзывы зрителей, которые они оставили. Такой редкий жанр письма благодарных людей организатору выставки. И хочу сказать, что чаще всего люди, которые рассуждают, вот, например, таким образом, это люди, которые не ходят в музеи, не ходят на концерты. Я хочу сказать, что люди, которые протестуют против искусства, например, устраивают митинги. Мы спрашивали, а вы когда последний раз были в музее? Вообще. Не, не, не на современной выставке, а вообще. И выясняется, что никогда. А пропаганда гомосексуализма это искусство? Пропаганда и искусство это вообще разные понятия. И дело в том, что э, проблема как раз заключается в том, что принимая законы там, против пропаганды, они на самом деле, э, если мы посмотрим на реальную ситуацию, против чего они выступают, они всегда выступают против, там, например, сейчас Элтон Джон должен приехать в Краснодар. Большое, большая компания против Элтон него. Джон и казаки, я прям да. вижу картину. Значит, Мадонна в Санкт-Петербурге, закрытие. 
То есть, в принципе, все эти законы... А Мадонне можно разве в Санкт-Петербург? Она вроде им денег должна. Они же, по-моему, уже ее осудили, там, штрафы по -моему, приговорили. По-моему, оправдали как раз. А, оправдали? По -моему, как, оправдали? Чем закончилось оправдали, дело оправдали. Мадонны? Ну, я не занимался ее делом, на самом деле. А вот а, а, выставка то действительно... То есть, перевожу, не занимался делом, значит, проиграли. А... Проиграли, проиграли. Да, конечно. А, вышли некоторые гражданские активисты, которые хоть, имели какие-то финансовые претензии. Но я бы остановился действительно на а, выставке Icons. Я хотел ее посетить, но, к сожалению... А, я понимаю, что был дикий приток. Я увидел даже 15 отзывов, может быть, 20. А, я понимаю, что это свидетельство нереальной популярности смысле, выставки. Выставка... Но, нет, я имею в виду вызов. Вот смотри, это письма, это не Это, это письма, я не об этом. Говорить, но просто, говорить... Нет, я к тому, что широкая аудитория пока не знает, о чем вы говорите. То есть у вас широкая такой... Аудитория, Пока сказать, глубокий что... межсобойчик. Можно все-таки про вот, геев? Извините. Вот, можно понять, чем вам так не нравится пропаганда гомосексуализма? Почему вы запрещаете им ходить строем? С надписью «Да, мы такие». Ну, я считаю, что как раз общество-то никак на э, этих людей не реагирует, и права их никак не, защи... не нарушаются, поскольку э, это люди, обладающие всеми теми же правами, что и любой другой человек, они получают развитие по карьерной лестнице, они поют, они выступают, и нет притеснений, нет избиений геев, которые, которых нас пугают. Но, с другой стороны, что есть? Есть э, насильственное, буквально силовое вмешательство в наш внутренний суверенитет, и нам говорят, нет, нет, то, не только есть права человека, а тот, кто обладает вот этой ориентацией, должен иметь какие-то дополнительные права. А, скажите, пожалуйста, мы всего лишь защищаем детство, мы защищаем детей от пропаганды сексуальной распущенности и развращенности. Почему наша страна, которая хочет заботиться, о своем будущем поколении, чтобы это поколение, в конце концов, рожало детей. Почему мы должны допускать людей, которые говорят мерзости, говорят непристойности к нашим детям и называть это секс-просветом? Я считаю, что наша страна, когда в ней не было секс-просвета, эта страна возродилась после войн, эта страна не проиграла ни одной войны. Страна, которая будет развращать собственных детей, проиграет двум противникам. Первый противник — это... Первый противник — это внешний противник, и второй — это внутренний, потому что те силы, которые не поддаются на эти неолиберальные ценности, силы внутренней и внешней миграции, они победят в результате в нашей стране, потому что государство может основываться только на ценностях. Понятно. То есть вы, оказывается, разрушаете ценности. Но я, во-первых, хочу сказать, что действительно нет никакой проблемы э, как бы пропаганды э, гомосексуализма. Ее вытащили, как чертик из табакерки. Да? То есть впервые в декабре появились люди, они там недовольны, одни недовольны атмосферой в обществе, другие там выборами, третьей социальной ситуацией. И власть, испугавшись, решила, что надо этих людей оформить, превратить их в кого-то. Да? И понятно, что так как отношение к геям, в общем-то, в нашей стране отрицательно, они решили, давайте сделаем так, что оппозиция — это такая кучка геев. И над этим работают. Милонов, кстати, в том числе, достаточно активно. По крайней мере, я присутствовал при том, как он, в общем-то, вот этот знак тождества говорил. Что касается традиций. Но была же колонна ЛГБТ? Возможно. Знаете, я э, действительно... Что? Ну, то есть, возможно или была? Может быть, и была. Так же, как, может быть, десяток других колонн. А может быть, это была колонна, которая была организована теми же самыми а -а -а. людьми? Понял, чекисты переоделись, взяли плакаты Нет. и пошли притворяться, ну, да? Ни один чекист ну, вот, не Я просто хотел делать. сказать, Володя, вот ты сейчас смеешься, но вот Нет, я, я, чему, я, читал, что... я читал доклад, я, я не говорю, что это последняя инстанция, но я читал доклад по ситуации 6 числа, и, и считается, что те, кто начал заваруху, из-за которой сейчас идут судебные дела, это были провокаторы, нанятые чекисты. Считается кем? Но это же бред, который вот со времен фашистской Германии. Ну, Они также считали, что Рейхстаг под Подожди. Я... Потому что я вот Давай. видел то, что там происходило, каждый день в прямом эфире, вот когда это было, то есть весь день, я сидел и смотрел, просто по работе полагалось. И считать, что это провокаторы все, которые проникли. А все лимоносцы, может, это провокаторы? А я хочу тебе сказать... А все, Но... Ладно, ну, все люди Удальцова провокаторы. Я хочу, я хочу сказать они всегда другое, говорят... что ни одного человека, который был в этих масках, не взяли. Что говорит напрямую. Откуда о том, это знают? Что? Ну, понятно, взяли как раз тех, кто был с открытым лицом, а тех не нашли. Нет, это, извини, это вот, знаешь, это наши всегда домыслы людей, которые не в процессе. Ну, что, это вот одна поименно, сторона пытается... Мы знаем поименно всех, кого Да, но мы не взяли. знаем, были ли они там в масках или нет. Нет, почему? Знаем. Нет, совсем не знаем. 
Да. Мы хотим верить в ту версию, которая говорит либо власть, ну, как либо это, другие. Подменяя как, с собой следствие как бы и подменяя с собой как суд. Бы, как бы то ни было. Вот это ну, какое-то генетическое отклонение от нормы, оно было и до да. этого года, было и после. То есть вы хотите сказать, что и... это люди больные? Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, я не считаю, что они больные. А вы хотите, вот. отклонение от генетического? Ну, друг, другие, они иные. Вот. Э -э так вот, это было всегда. Но актуализация произошла именно тогда, когда власти нужно представить всю оппозицию какими-то уродами. Есть какая-то связь? Я хочу сказать, здесь очень важный момент, что они решают какие-то свои э, сегодняшние задачи, а в результате, э, власть агрессия, власть, да, в результате агрессия в обществе резко повышается. И все-таки ситуация в Волгограде была, чтобы мы не говорили, эти люди убили человека и заявили о том, что убили его, потому что он гомосексуалист. Понятно. А вот можно просто я хочу понять? А вот, вот вы лично, Марат Гельман, за то, чтобы разрешить гей-парады, разрешить гей-свадьбы, разрешить гей-супругам усыновлять детей-сирот? Ну, я считаю, что эта тема не актуальная. Что, кстати, гей это не актуально. Да. Во Франции только что это разрешили. Правильно, там актуально, а здесь нет. Я хочу сказать, что это а специально... тоже началось с парадов. Нет, понимаете, ведь специально эта тема нагнетается. Но что касается права на митинг, можешь назвать его парад, можно назвать его шествие, как угодно. Оно, как говорит Милонов, должно быть у каждого. Mm -hmm. Почему нет? А, а, я... Извини, а у зоофилов и педофилов тоже оно должно это быть? преступление. Вот я хочу... Зоофилия я не хочу... преступление. Я хочу сказать очень Точнее, важную вещь. Точнее, не знаю, не видел ни одну козочку, я которая подала сказать... бы в суд. Я хочу сказать очень важную вещь. Тот вред, который наносят люди, и вот э, ты в том числе, когда, Я страшно вред, э, когда сегодня через запятую гомосексуалисты и педофилы, огромный вред, потому что педофилы а это почему? преступники. Я тебе скажу почему. Потому что, например, на сайте, который пытается разъяснить нам неразумным, как хорошо быть гомосексуалистом, написано, что не надо путать гомосексуализм и педофилию, потому что это третий, третья вариация сексуальной ориентации. Но вот не написано, сказать, что, что это дурно. Редактор... И в Голландии есть партия педофилов, которая впрямую заявляет, вот как гомосексуалист добились своих прав в Европе следующими, будем мы. Значит, я хочу сказать, что везде есть все. Но, а -а -а. но я хочу сказать, что люди, которые читают закон о запрете гомосексуализма и педофила, они знают, педофилы и преступники, значит, гомосексуалисты тоже преступники. Это первое. Второе. По поводу вот этих страшной Голландии. Значит, я могу сказать, что я знаю... Большое количество детей нашей элиты, которые живут в страшной Голландии, Англии, страшной Франции, чудовищной развращенной своих детей, они посылают учиться туда. И я не знаю ни одного, который бы послал в традицион... там, где развиты традиционные ценности, в Иран, в Корею. Ну вот, наконец, удалось Марата Гельмана говорить правильно. А то все какие-то политкорректные, такие мягкие. Наконец-то Марат проснулся. Теперь просыпайтесь вы. А... Конечно, интересно, что э, для э, Гельмана э, традиция это Марат и э, Северная Корея, я так понимаю, да? Очень интересная традиция. Но, э, разве, Но традиция и Чучхе, по крайней мере. Разве Россия делала, заставила госсекретаря США осудить? нашу страну за то, что мы защищаем наших детей. Разве это происки наших спецслужб, тогда я снимаю перед ними шляп, что они оставили европейских политиков сейчас нажимать на Россию с требованием учитывать какие-то дополнительные, неизвестные мне, как законодателю, права сексуальных меньшинств. Прошу прощения, разве взрослых людей в нашей стране кто-то трогает, кто-то врывается в их дома, кто-то их осуждает. Это их частная жизнь. Даже церковь, которая считает гомосексуализм страшным грехом, не осуждает этих людей, потому что это их личный Осуждая выбор. грех. Она осуждает грех, и она понимает, что люди иногда выбирают себе путь порог для того, чтобы они жили в пороке. Но разве агрессия идет со стороны общества, Разве провоцирует обычное общество? Ни с того, ни с сего мы стали говорить о меньшинствах. Разве мы проводим пикеты и митинги? Дайте нам наши права. Разве мы, разве мы пытаемся пойти в семьи гомосексуалистов и сказать, что они живут порочно? Нет, наоборот. Посмотрите на Европу. Там же начиналось именно с этой невинной поправки. Дополнительные права сексуальных меньшинств. Дальше больше. Дальше гей-свадьбы. Дальше 
усыновление детей. Дальше варианты отклонений в виде педофилии. Один вариант. Зафилия в Германии. Другой вариант. Дальше больше. Что, что ждет нашу страну? Давайте мы посмотрим, что иногда то, что происходит на Западе, может быть не всегда правильно. Почему мы всегда падаем ниц перед всем тем, что происходит в Западной Европе? Неужели мы не признаем их право на ошибку? Неужели наша страна... Я просто подумал, что один раз мы пали перед ним ниц, признав марксизм. Платили за это 70 лет. Я это считаю, были что... первыми учениками. И я бы сказал так, что вопрос сейчас не в гомосексуализме. Вопрос Вы в, меня битве, в битве двух систем ценностей. Вот Первая система – ценности государственно-общественно образующие. Другая система – это отсутствие любых ценностей, это потакание природе, отсутствие насилия над природой. Вы как художник, вы как галерист прекрасно знаете, что ни одна картина, ну кроме, может быть, усилий ваших товарищей, которые голые, извините меня, ходили по улице на поводке, не дается без пота и крови. Любой писатель, любой певец знает, что это всегда самоограничение. Так почему вы признаете самоограничение в целях достижения вашей собственной прибыли, но вы не понимаете, что общество в целях достижения высших идеалов тоже должно вводить самоограничение. Но неправильно детям преподавать сексуальное просвещение, сексуальную развращенность в начальных классах. Так это происходит в Европе. Но здесь, кстати, надо отметить, Марат, не знаю, как вы к этому относитесь, когда во время Евровидения несколько раз был показан лесбийский поцелуй, то дети, которые почему-то любят, несмотря на поздний час, смотреть Евровидение, потом задавали много вопросов. А это все было о чем? То есть это нормально? Я единственное могу э, э, вспомнить гомосексуальный э, поцелуй Брежнева и Хоникера, который, я думаю, кроме отвращения не вызывал ни у кого ничего. Поэтому как контрпропаганда работал убедительно. Две, две очень важные вещи. Первое, э, полностью э, отвечаю на вопрос «да». Да, вы врываетесь, громите выставки. Вы. Назовите Нет. одну. Мои да, две много? только. Моих только две. В Петербурге провели выставку, единственное, никто внимания не обратил. Значит, обратил, обратил. Вы же, значит, вы же так много же говорили по телевидению, что никто не обратил внимания. Это второй вопрос. Это второй вообще. вопрос. Да, как раз. То есть, то, есть, то есть, собственно говоря, агрессия идет как раз от этих людей. Которые, люди, которые вроде бы говорят, мы на традиционных ценностях, мы как бы христиане, на самом деле проявляют абсолютно нехристианскую агрессию. Они готовы людей, которые думают иначе, убить, зарезать, да выгнать же, и так далее. Так. Передо мной. Но второе, ну, потому что вы еще, э, не добрались. еще не добрались. Второе очень важно. Это как раз, э, мне вот Дима Гуд правильно сказал, что действительно эти, эти меры, которые принимаются, эти законы, это вот это, они приводит к прямо противоположному эффекту. Действительно, около тысячи публикаций о выставке, просто максимальное количество посетителей, Я которые понял, бывают, есть, они вы... были вызваны позицией Милонова. Понял, то есть если гей-парад разрешить, то его не будет. То это будет смешно, глупо, неинтересно, и об этом забудут. Это в любом случае будет это смешно, глупо, я хочу и сказать, неинтересно. Я хочу сказать что очень важную вещь, потому что вся эта, понятно, что вся эта э, обостренность, она началась вот с, с истории с Пусирайц. Значит, в 1994 году Александр Бренер сделал практически то же самое, что они. То есть он вначале выступил на лобной месте, вызывал Ельцина на бой, как бы боксировал. И потом в Елохскую церковь бросился, начал рвал на себя одежды. Он больной? Бесноватый, можно я расскажу? Бесноватый бегал и кричал Чечня. То есть ну, он выступал Но против, против этого самого. Значит, и в том и в другом случае закрыли на одну ночь штраф 500 рублей. Никто об этом не знает. Никакой. То есть те меры, та жестокость, которую репрессивная машина сегодня вот к таким иным, странным людям приносит, они приводят к прямо противоположному результату. Теперь весь мир и то же самое по поводу Европы. Европа реагирует на ваши законы. Питер, я просто знаю, мэра Милана. Питер после того, как вы приняли закон, сказал, Милан говорит, мы больше не, не города по братьям. Это же неправда. Это правда. Не, не, но там... это, это чисто. Сказать ложь. ты можешь все, что угодно, но. Значит, я еще раз по-прежнему города по братьям. Безусловно, мы по То есть мэра Милана ничего не получилось. К сожалению.
К сожалению, для него в Милане очень много традиционных людей, которые а. ходят в школу, в церковь и едят макароны. Понимаете, в чем дело? Они сидят на вечных диетах и ходят в женских платьях. А, я хотел бы сказать другое, что а, все, о чем вы говорите, это попытка заставить нас отказаться от наших убеждений. Ведь мы не трогаем вашу выставку. Вы ее проводите. Как это не трогаете? Вы требовали дело? ее запретить. Вы, я, я сейчас процитирую, вы сказали, мы ее укуем и выбросим это из города. Это были ваши слова. Это моя И позиция. только когда власть перестала вас поддерживать, вы сразу слиняли. Вы, э, во-первых, обманываете, потому что я не слышал ни одного заявления нашей власти в отношении вашей выставки, потому что она не обратила на нее внимания. С а я стороны, могу процитировать. Я хотел бы, э, товарищ Гельман, сказать, что вы э, э, не правы. Поскольку действительно... Так вы не, это... вы не, выставка, вы не да говорили, потому, что вы ее вы, вышли что из вы города. Да. Извините, я, вот я... эта выставка, это такая местечковая а, тема. А она я... вообще никого Безу... не волнует. А знаете, Прости, что можно меня волнует в этой выставке? Вещах? Меня в этой выставке не волнует а, Тэш Гельм или еще кто-то. Меня волнует, что там была картина такая «Тайная вечерия». Так вот, там в качестве э, героев выступали дети Дауны. А какого из ребят, этих маленьких несчастных детей, какому вы уготовили роль Иуды? Ведь они же не понимают, кого они изображают. Кем вы сделали Иуды? Какие-то тяжелые вопросы. И то есть, если вы слышу, снимаете фильм о войне, то вы жалеете актера, который играет отрицательного персонажа? Но актер должен понимать, кого он играет. Они актер тоже. Делает... Это взрослые, это не дети, во-первых, были. Да, он, это, это, это театр, это, это, известный, выбор, да? это известный очень театр простодушный. Понятно. И все-таки мне хотелось все-таки вот во втором раунде, чтобы вы отошли от темы выставки, которую, простите, Марат, никто не видел. И говорили уже о проблемах, которые волнуют общество. Потому что не знаю, как вас, а я смотрю, что вот в Нотр-Дам застрелился человек, всю жизнь посвятивший борьбе, считая, что проиграл. И что легализация гомосексуальных браков во Франции – это начало конца крестьянской европейской цивилизации, как мы ее знаем. И как потом, на следующий день, то есть это было, бесноватое бегало в голом виде на том месте, где он застрелился, это показывает по всему миру. И как все с улыбкой говорят о либеральных свободах, и как не замечать, что вот этот временной лак от того, как начинаются гей-парады, а заканчивается тем, что приходят мусульмане с традиционными ценностями в и говорят «Эй, вы!» Вы выродились, вы не имеете права больше здесь жить. И они аккуратно выбивают всех. И получается две волны. С одной стороны, либеральные ценности и шотланды, теперь уже разрешающие и священникам быть гомосексуалистом. А с другой стороны, люди, которые с мачете на улицах Лондона убивают английского солдата с криками «Аллахбар». Подумайте чуть шире. Пожалуйста, присаживайтесь. Иногда приходится и самому немножко оставить процесс в разумлении наших участников. Уж больно на тема серьезная. Не хочется ее заболтать не самыми важными мерами. Первый раунд завершен, и я поговорю с нашим третейским судьей. Куда движется мир? Это самый главный принципиальный вопрос. С экономической точки зрения, с политической точки зрения, где создан Google, где создан Apple, что помогает миру развиваться. Вот Нет, а он, надо выходить в, на мировые а он проблемы. как бы говорит про традиционные ценности. Что это такое? Содержание этих традиционных ценностей. Он же не указывает просто. Нет, вот, ну, и, причем его хотят отказаться, и как бы ему как бы его толкают, чтобы от них отказаться. Кто пусть, это пусть делает? Это iPhone, пусть откажут от людей, от их камер. Пусть откажут от всего. Люди не видят связь. Просто... Нужно показать связь. Я же это сказал уже. Как-то это вот уводят это в тень. Они это замалчивают? При этом он... Очень активно это все, вот эти темы православия, гомосексуализм, он использует продажи своего товара, по большому счету. То есть, Но он же не художник, даже. он том, же галерист, ему нужен сказал, ему нужна рекламная акция. В том числе акция. политику вот, про шестое число, я думаю, что он как бы тоже это вот, хочет все вот, сделать клубок, чтобы было клуб в середине вот, Марат Гельман. И, по большому счету, и ведет себя очень пассивно, какая-то очень пассивная с его стороны дискуссия. То есть, то ли он боится этого всего, то ли... Как бы, я не Открываются вижу. выставки. Мусульмане за безумные деньги, ты помнишь, 250 да. миллионов долларов покупают одну работу Сезана, да. одного из самых прогрессивных А здесь у нас говорят Сезана. о том, что они переплатили ли за Сезана? Поэтому надо уходить от всех мелких проблем, выходить на просто самые глобальные, серьезные... Вот, как Где будет, в конце, в хвосте или в То есть Турция, Абудаба, это что у нас, Саудовская Аравия а, или что это? Абудаби, да. 
Арабские Эмираты. 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 Да, Эмираты. Эмираты. Арабские Эмираты. 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 Эмираты.
У меня вопрос следующий. Как вы считаете, почему нам нужно, в принципе, следовать каким-то западным законам, каким-то правилам, которые они все время пытаются, ну, скажем, своей толерантностью, скажем, позволить вседозволенность, то, что мы называем сегодня демократией. Да? Демократия же не вседозволенность. И на сегодняшний день все, что происходит в Европе, да, на мой взгляд, да, это идет против вообще природы. Каким образом эти люди, которые сегодня выбрали иной путь, они появились на свет? Они появились на свет благодаря мужчине и женщине. Правильно? Правильно Володя сказал, что на сегодняшний день уже Франция превратилась в Исламабад. И на сегодняшний день от Франции скоро французов там не останется. Правильно? Неправильно. Почему неправильно? Я могу сказать, что я просто, ну вот так получилось, недавно был во Франции. И хочу сказать, что это благословенное все-таки место. Что касается, надо ли нам копировать, и что... Я вот как раз наоборот считаю, что вот если вы поедете в Стамбул или в Абу-Дабу, то вы увидите, что как раз самые передовые из этих арабских традиционных стран, они наоборот хотят быть участниками вот этой общемировой цивилизации. И, в принципе, так получается. Мы, мы хотим сейчас попытаться разделить... То есть у них будут гей-парады в этом месте? У них уже есть современные музеи, роскошные. А, то есть это такой путь? Сначала современный Нет, роскошный подожди, музей, разделим. потом гей-парады? Дело в том, что вот эта зацикленность на гей-парадах, она смешная. Мы давайте как... разделим культуру и вот, э, ну, скажем... Вот эту... Я просто что хочу сказать? Я это говорил уже и еще раз хочу сказать. Не получается так, что айфоны, Google, мы из цивилизацию, вот камеры, которые нас снимаем, мы берем, а другое не берем. Мы тогда будем всегда отставать. Мы тогда никогда сами не сделаем. Дело в том, что си системы, которые живут традиционные, они сегодня не конкурентоспособны, если уже об этом говорить. Надо отметить, что Стив Джобс, который вырос в приемной семье, не в гомосексуальной приемной да. семье. Дело все в том, что тем не менее его воспитали есть вопрос, мужчины и женщины. Есть очень много гетеросексуальных тогда, тогда пар, вопрос. у которых нет детей. Тогда вопрос, может быть нам выбрать свою какую-то модель, свою линию жизни? Почему мы должны брать оттуда все? Да. Почему западные звезды, Я... приезжая в Россию, зарабатывая здесь огромные деньги, предлагают нам те правила, которым нам там запрещено? Давайте, например, отправим какого-нибудь нашего представителя гей-сообщества в Америку и скажем, чтобы он что-то пропагандировал. Да кто? Это кто представитель гей-сообщества? Приезжают музыканты, а не представители гей-сообщества. Ну, скажите это мне, Это мы их делаем. Вот что приезжает, такое, музыка... что, что... приезжает музыкант с концертом, и вдруг находится кучка каких-то мракобесов, которые выискивают где-то, что он оказывается еще и гей. И тут же музыкант и превращается гей в гей. Какой он, да. Секундочку. Вот смотрите, вы говорили про Пусси Райт, и мы говорим, приезжает Мадонна, приезжает Леди Гага, и она выступает в защиту. Да. Но это наша, наша жизнь, это наша вы страна. Вы хотите иметь право быть людоедами, и чтобы вам Нет, никто мы не об хотим этом не быть сказал. Людоедами. Нет, мы не Но, хотим а быть чтобы людей нам без, предла... без, Марат, без а? Мы не хотим, чтобы нас Сейчас, давили. Простите. Мы хотим Извините. сами иметь право выбора, как нам определять наше направление. Марат, а не кажется, что есть определенные я понимаю, когда музыкант говорит, для меня вы людоеды, я в вашу страну не поеду. А когда музыкант берет гонорар бешеный, 3 миллиона долларов приезжает берет, в Россию, берет с гонорар. выступает, то есть у этих людоедов деньги взял, то он сказал, да, кстати, вы людоеды. А просто эти И музыканты это живут в обществе, это в, котором, чуть -чуть. в котором власть, вы знаете, власть и страна, это разное. Они приезжают в Россию, они приезжают ко мне. Почему? Они приезжают к ним, а не к Путину. Красиво. Подожди секундочку. А, а людоедское они считают власть. Тогда почему они это говорят не власти, а тем людям, которые заплатили деньги? Подожди, они, у них есть их аудитория. А почему они вот... говорят с этой аудиторией? А, ну значит, все-таки не власти они это говорят. Почему? Ну потому что вышли бы они к Путину и сказали бы, Владимир Владимирович Путин, да они, я вам давно они хотел Они вышли на сказать. концерте, считая, что Путин. Там. Нет, у почему считаю? Верить, Но если понятно. мы в зале, если мои дети в зале, они пришли на концерт артиста, а девушка выводит молодых ребят и говорит, признайтесь, что вы геи. Почему им это можно в нашей стране? Ну почему? Я это лично видел. И меня, когда я ушел из зала, меня там в Твиттере уже забили гвоздями, заколотили. Иосиф, я тебе скажу один секрет. Да. Только тихо, чтобы страна не услышала. Да, секрет заключается в том, что художественное пространство, оно отличается от реального пространства. Например, если ты видишь в кино человека, который играет бандита, ну, артист, это не значит, что этот человек бандит. Если ты видишь, что Михалков у себя в фильме взрывает церковь, это не значит, что он взрыватель церкви. Ему Понятно. это... То есть Понятно. это шоу, 
Это открытое художественное высказывание. В нем могут быть какие-то вещи противоречивые. Вот они боролись э, с Набоковым. С каким Набоковым? С Шекспиром боролись. Каким? Почему? Потому что там есть какие-то... Художник работает с материалом. И в этом материале нет такого, что все одни, значит, гетеросексуалы, там положительные герои. Что кино в Америке абсолютно Пуританское. Да, абсолютно. Всякое бывает. Но там будет Р-18. Э -э нет, я хочу Но сказать... Как? Будут выморены сцены, правильно, будет правильно. ограничение по возрасту. Так Мы всегда проиграли а, вот а может быть, все-таки это теория то, золотого вы... миллиарда? Именно и то, таким образом мы их сохраняем. Вот это красиво. Да. То есть искусство. это теория золотого миллиарда. Да? Конечно, мы сокращаем планету. Понятно. Пожалуйста. Вы. Здравствуйте, меня зовут Максим. Добрый вечер. Максим Покровский. Я... Я артист. Вот так. А, поскольку я артист, я знаком с, с какими принципами индустрии развлечений, поэтому у меня а, к Виталию Валентиновичу один вопрос профессиональный. А, скажите, пожалуйста, Виталий Валентинович, вы отдаете себе отчет в том, это не мое мнение, это факт, какую вы сейчас рекламу делаете однополым связям? Я прошу прощения, это не мое мнение, я это утверждаю. Потом, вот знаете, в принципе, я в телевизоре время от времени, но вот когда начиналась эта программа, свет погасили, музыка прям ту ду 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 Вот я искушенный парень, но у меня мурашки поползли. То есть серьезные, абсолютно серьезные мужчины, супер профессиональные, серьезные ведущие, вы обсуждаете эти темы. Почему? Это, это нормально, это нормально, но смотрите, вопрос такой. А, вот, например, а, это все лампочки горят, телекамеры работают, рекламодатели сейчас платят дикие деньги за рекламу в это эфирное время. А если все вот это собрать, а, Виталий Валентинович, и на все эти деньги снять какой-нибудь хороший фильм, например, о семейных ценностях. Я вас уверяю, я вас уверяю, что отрицанием... И запретами мы не добьемся ничего. Ну, прямо я я, я просто всем известный гетеросексуал, но я сейчас возглавляю гей-трибуну. Потому что, пожалуйста, не надо решать за собачек бездомных, жить им или не жить. Это мы, люди, вывели собачек. Это мы перед ними виноваты. Я сейчас начинаю смалывать. Те люди, которые хотят определить свое существование, пусть они это делают. Это их дело. А вот я, да, еще вот к вам вопрос. Смотрите, вот а, я не очень понимаю жанр. Мне как артисту все время говорят, ты, ты, ты кто там? Ты поп-артист, хэви-металлист, играешь хард-рок, панк-рок. Вот скажите, вы по профессии кто? Нет, это нормально. То есть... Надо. Если, извините, я, я вам помогу, а, 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 б, то есть если вы э, шоумен, что нормально, потому вы что вы... живете, Максим, извините, вы просто живете в каких-то системе параллели, своих параллели. собственных координат, и у вас люди делятся что на шоу... За что покупают? На шоу, люди. Э, ну, уже не так сильно, к сожалению, но Почему? на шоу Вы не любите? знаете последних моих деяний. Почему? Просто... Почему? Хорошие... Замечательный музыкант я со тоже своей считаю. аудиторией. Я тоже считаю, что. Что же у вас я... так сразу? Вот как вам не понравилась Мадонна, у вас уже и Мадонна в тираж вышла. Не нравится вам Марату, Марата, выставка провалится. Мад... Мадонна. Нет, это же не принципиально. Смотрите, по поводу Мадонны хочу сказать. Я, я сейчас о личном. Последние два альбома чуть меньше, но Confessions on the Dance Floor. Yeah. У нас нормальная гетеросексуальная семья. У меня двое детей. Это настольный DVD. Uh -huh. И если кто-то хотя бы попробует намекнуть, что мы в семье не, не то, что не имеем права, а даже не стоит этого смотреть, я уже буду говорить не так. Я буду говорить более серьезно и, наверное, более... Я, я, я не агрессивный человек. Это серьезное произведение искусства. Есть. И я Конечно. хочу... По, оставьте, пожалуйста, за нами право наслаждаться Смотри, то, этим произведением искусства. И еще здесь мой... Ну, мы, я, я чуть ниже ранга, я не продюсер. Я не продюсер. Иосиф, я обожаю все, что делает Валерия. Я обожаю. Я преклоняюсь. Но, насколько я знаю, Валерия, обожаемый мной артист, с профессиональной точки зрения, я сейчас никуда не лезу. Я не лезу в идеологию, в ценности семьи и так далее. Я сейчас узко, я, я пытаюсь сохранить, остаться в рамках. Валерия, как профессионал, очень уважает Мадонну. 
Ну, наверное. Мы все уважаем Мадонну и Пола Маккартни и Стинга как профессионала. Но мы никогда себе не позволим приехать в чужую страну и ломать системы ценности и, и навязывать что-то свое. Давайте, давайте вы... Вот в чем вопрос. Мы, я, пришли, я, я, мы, пришли, мы пришли, мы приходим на музыкантов, мы приходим послушать так песни. Вот я хочу сказать, что музыканты, так, художники подождите. со всего мира чувствуют своими это время других музыкантов. Политика, политика. Спасибо. Так, так, вот я, эти я, в тюбик. Пока я красочки убираю в тюбик, время отвечать господину Милону. А, Иначе это нарушение есть, того самого формата, извините, о котором извините. вы говорили. Пожалуйста. Так, ну, во-первых, а, никто вам, любой другой семье в нашей стране, в отличие от, от стран, где действует ювенальная юстиция, не запрещает жить так, как вы хотите. Никто вам не запрещает смотреть DVD любого содержания с вашими детьми. В конце концов, это ваша совесть, это ваша ответственность воспитания ваших детей. Она у меня чиста. У на... В отличие от стран с так называемыми псевдолиберальными ценностями, у нас детей не отнимают у родителей только за то, что родители не позволяют ребенку лишний раз ходить в кино, а заставляют его учиться. Это либеральные страны, где отнимают детей, и мы эти примеры знаем. Никто не запрещает товарищу Гельману и его поклонникам и поклонницам виде, там, на шлейках выгуливаться по улицам. Они это делают столько, пытаются, столько сколько Дайте они хотят. Милону. Столько, сколько они хотят. Мы говорим Вспоминаем содержание закона. Мы говорим, не надо лезть к детям с откровенной сексуальной, гомосексуальной похабщиной. Разрешите родителям, традиционному обществу воспитывать наших детей, потому что когда ребенок рождается, ему не дают алкоголь и табак. Хотя алкоголь и табак – это незапрещенные субстанции. Просто до определенного времени это вредно. Нету дела ни Милонову, ни христианам, ни мусульманам, ни иудеям в нашей стране до того, как живет товарищ Гельман и с кем он живет. Другое дело, что мы воспринимаем семью не как набор совокупных обязанностей и как какую-то фирму. Мы воспринимаем семью как священный союз, результатом любви в которой рождаются дети, великие русские Дети. Пожалуйста, Маратом представится Евгений Никифоров, генеральный директор радио Радонеж. Ну и все, что с Радонежем связано, понятно о чем и какова моя идеология. Очень интересная беседа, прозрачная, заставляющая просто ясно понять, кто и что, и формулирует на всю страну прекрасно те послания, которые вы сейчас отправляете обществу. Мне очень приятно, Марат, что вы сразу же в начале вашего выступления разделили искусство и пропаганду, которой вы занимаетесь. Потому что то, чем вы занимаетесь, не является искусством ни в какой степени. А, так вот, как человек, занимающийся пропагандой, а пропаганда — это манипулирование сознанием общественным, а, Вторая неправда, которая была вами сказана сегодня, о том, что, и вы раздули этот эпизод, связанный с Волгоградом, о том, что там убили молодого человека по признакам его гомосексуальной ориентации. Это не так. Это было известно уже через пару часов после того, как э, это, этот... Э, было зафиксировано в интернете. Значит, уже неправда. Но вместе с тем продолжается развиваться это. Если бы там были гопники, пьяная компания, отвратительное убийство, не оправдывает ни голубых, ни белых, никаких. Это совершенно мерзкое. Но вместе с тем вы взяли именно это почему-то и стали этим заниматься. И именно тут кричать, что вот, понимаете, гомофобии. Как никакой гомофобии не было, даже близко. Это была уже откровенная пропаганда. Ну и вопрос-то мой вот каков. Мы сейчас сталкиваемся с агрессивной пропагандой гомосексуализма. Именно агрессивной пропагандой и проталкивания в политической сфере. Вот, собственно, почему мы здесь находимся, в частности, да? Нас вынуждают проговорить эту тему, потому что она Но уже на ушах. Совет Европы, если приезжает и впрямую нам заявляет, что мы обязаны отменить наш закон и обязаны разрешить гей -парк. Здравомыслящие люди вот здесь вот не понимают, почему мы вообще должны это обсуждать. Потому что иначе это примут. Так вот, мой вопрос такой. Понимаете ли вы... когда нам навязали мораторий на смертную казнь. Тот вот. же самый Совет Европы. И вопрос такой. Вот мировая закулиса, она там что-то действует. Понять, что там за мировой закулисой очень трудно. Понимаете ли вы мотивы, э, которыми руководствуются те люди, которые навязывают нам? Агрессивно навязывают нам определенный образ поведения. Разрушительного поведения. Все это прекрасно понимают. Э, э, ваши подельники, которые рубят иконы, да? 
которые устраивают отвратительные пляски в храме, и вы считаете, что ответ на это – это наша как бы агрессия. Вот подмена понятий, подмена смыслов и так далее. То есть те, кто оказался жертвой, вдруг оказываются агрессивными нападателями на кого-то. Хотя я не вижу, где эти агрессоры, где эти мрачные гомофоды, черносотенцы, которые бы ходили бы, так сказать, и ловили бы этих бедных... Не видите? Значит, вот не, не было. Брать. Когда эти несчастные гомосексуалисты собрались в Питер, их автобус захватили здоровые молодчики, не видите? А я вижу, и когда... Ну, а зачем видеть? Да, и когда не хочется и, видеть. И на гельмана кидались, и когда ходят ряженые в непонятно какой форме, с непонятно откуда взятыми хоругами, в отличие от крестьянских ценностей, начинают и книги сжигать, и устраивать де-факто погромы. Здесь нужно Извините, понять, что, что, мы, что мы с вот этой вот пропагандой гомосексуальной пропагандой, мы дойдем до амурских партизан, потому что государство нас не защищает от этого. Понимаете, в чем дело? Понятно. Когда выходит миллион французов, миллион Правда. французов выходит и говорит, мы этого не хотим, а говорит, а будете. Да? Когда в, э, э, Британия голосует против этого, а мы сделаем вам. То есть никакой э, демократии, никакого волеизъявления народа, ничего этого нет. Все на, на все наплевать. Мы будем делать так, как мы хотим. Я вопрос, кто это Э, э, с кем вы вместе принимаете участие ну, вот в этом точно. процессе? Судя по значку, Марат Гельман с Че Бурашкой. Не все просто видят, у, у Марата... Это работа Дамира Муратова, очень хорошего художника сибирского. Ну, я там было... видел много вариантов с Че. Да, там, да, там Че. Большое количество. Да. Хоф, Че, Бурашка. Э, ну, по первому. Значит, насчет того, искусство, не искусство. Да? Вот э, из моей коллекции 50 работ в постоянной э, экспозиции Русского музея. Я делал за свою жизнь 500 выставок. Но это же работа не важна. Я, ну, я работал куратор. Как галерейщик, конечно. Но это это, как это бизнес, да, это да, бизнес, в да. который включены музейщики Нет, ну, Давайте я отвечу. Я, вы сказали, не искусство. Я вам просто рассказываю. Русский музей считает искусство. Я делал в Гогенхайме. Я делал во многих музеях выставки. Они считают, что искусство, вы считаете, не искусство. Ну и слава богу. И слава богу. Я просто фиксирую. Что это? Ну, на пьяче чоки пьяче, мы опять чоки белла. Сейчас мы начнем вот эти традиционные рассуждения о природе и сути. Что касается сути вопроса вот последнего. Понимаю ли я почему? Я это попытался сказать с самого начала. Я считаю, что это дискуссия по поводу гомосексуалистов, которая абсолютно на пустом месте, она инициирована властью для того, чтобы представить людей, которые против власти, что кто они такие, а это те, которые Марат, но ведь сами. приехал представитель Совета Европы высокопоставленный Еще раз говорю, вот я сейчас объясню. и требует да. генеральный секретарь просто, и если требует ты, от России если ты разрешить увидишь, Володя, если ты покажешь гей людям 5% фильма, концовочку да, концовочку покажешь и потом скажешь, ну вот видишь, ну почему вдруг они тут такие взбешенные и я хочу сказать, что до этого они принимают закон в Питере, где через запятую гомексуализм, а педофилия. Это, это до этого да, было. Это до этого. Обман. Я просто хочу сказать насчет погромов. Огромные да, погромы выставок. Просто реакция. Я, пожалуйста, есть видео, то, что, проис... то, что эти ваши несуществующие как бы, черносотенцы, что они творили в Краснодаре. Посмотрите. То есть я хочу сказать, что, безусловно, эта агрессия никому не нужна. И я хочу сказать, что вот эти законы, которые сейчас принимают, они не понижают агрессию, они наоборот. Прекратите они провоцировать. Агрессию. Провоцировать, прекратите и Значит, Что касается провокации. Агрессия. Искусство. Искусство ставит одной из задач улучшение зрения общества, в том числе с помощью провокации. Это и ваша вы выдумка. Расскажите о пропаганде и манипулировании общественного мнения. Скажите журналистам, а прекратите. Ну да, вы задали вопрос, я отвечу. Что за хамство? Говорите. Скажите журналистам, прекратите критиковать. Скажите художникам, прекратите провоцировать. Что вы хотите, чтобы во что они превратились? Здесь надо отметить, есть небольшой нюанс. Ведь вас никто не может заставить прийти на выставку. От вас требуется активные усилия, Конечно. чтобы прийти и быть а спровоцированным. Сам принцип искусства. То есть искусство не приходит к вам в дом и не говорит «А ну-ка!». То есть вы должны сделать усилия, иногда купить билет Я хочу сказать... или прийти в музей. Я хочу сказать, что вот у меня был сотрудник 4 года, он только уволился, я узнал, что он гей. Какая пропаганда! Как вы могли, Марат? Да, пожалуйста. А он, когда уволился, сказал, что вы его уволили, потому что он гей? Нет, я потом узнал, задним числом. Что же вы такие нюансы пытаетесь про ваших сотрудников Прошу, выяснить? Прошу. Елена Зелинская, журналист. Друзья мои. 
Мы, конечно, являемся с вами свидетелями агрессивной пропаганды нетрадиционной ориентации. И эту пропаганду на наших глазах активно разводит депутат Милонов. Никто за всю историю человечества не сделал столько для пропаганды этого дела, как этот депутат. Браво ему! Что Вам касается... А? а вам нравится пропаганда? А, пропаганда, а, ту, которую проводите вы, ни в коем случае. Понятно. Все, что вы делаете, мне глубоко не нравится. И я вам даже скажу, почему. Потому что вот эти законы, которые сейчас называют пакет запретительных законов, они касаются не только той темы, которую мы сейчас обсуждаем, их несколько вышло подряд. Они не только, как правильно сейчас Марат подметил, подметил значит, действуют вопреки, они просто бьют мимо. Они не о том. Понимаете? Действительно, вот огромное количество проблем, которые они поднимают. Вот там закон, сейчас пытаются даже на, насчет так сказать, поддержки, э, сказать, одобрения нацизма и так далее. Да что у нас в стране массовая поддержка нацизма, извините? Почему надо, надо для этого закон, чтобы это остановить? И я вам а, еще раз скажу. Реально в обществе огромное количество проблем. И то, о чем сегодня Володя тщательно объясняет, что вот, так сказать, у нас, нас скоро сменят исламские фундаментализмы, это тоже проблема. Но ваши законы, запретительные законы, они все мимо. Вы хотите решить проблемы этические, медицинские, моральные, эстетические путем запрета. Знаете от чего? От того, что вы умеете... И понимаете только демагогию, все, что вы сейчас сказали, это чистая демагогия. У вас нет ни профессии, ни компетентности, чтобы подходить, даже приблизиться к этим законам. Реально, если мы так боимся, Володь, как ты нас сейчас пугаешь... То есть пугаешь. дело комсомольца Милонова мы сейчас рассматриваем. А... Нет ни профессии, ни компетенции. Не... Нет, я объясню, хороший... что я, объясню, Володя, что я боюсь. Я готов вот смотри, перейти... наших детей раньше я разрешали готова... усыновлять в Францию. Нет, я, я готов объясню. перейти на, на твое личное дело, пожалуйста. Я всегда готов с радостью, да. но речь да. другом. Тем более, что мое личное дело большое, есть чем гордиться. Но давайте, Володь, Можно по... сказать? Нет, нельзя. Нет, давайте по... не бьете. Ответ вы задали. Можно сказать, ответил? Нельзя. Давайте посмотрим по сути. Вот сейчас наших детей еще недавно можно было во Францию усыновлять. Теперь будет нельзя. Потому что мы не уверены, что наши дети не попадут в гомосексуальные семьи. Володя, я Это тебя... вот так касается нас. Ювенальная юстиция приходит в наши дома. С гей-парадами эта логика уже прослеживалась. Потом начинается требование равных прав. Геи не говорят же, что наши равные права на занятие любовью. Нет. Говорят, мы хотим жить браком. Если мы хотим жить браком, решите усыновлять. Вы хотите, чтобы в России... Дети семьи усыновляли детей. Я хочу, чтобы те дети, которые оказались сиротами в нашей стране, могли быть ус усыновлены здесь русскими семьями, и чтобы о них замутилось наше государство. Можно ответить, семья это что? Семья это мальчик и мальчик? Нет. Или семья это мужчина и женщина? Володя, для меня ответ безусловный. Для меня семья это обычная семья в нормальном понимании. Значит, вы против Мать... геев? Нет, нет. А можно я тебе все-таки отвечу, чтобы Давайте. ты не сбивал меня? Вот когда ты говоришь о том, что существует реальная проблема, что исламские фундаменталисты вытеснят всех, скажем, французов из Франции, а потом и русских из России, для этого, дорогой мой, нужно заниматься миграцией, труду, э, трудовым Правильно. законодательством, визами и Правильно. много чем. Но этим заниматься трудно. Но это это работать надо. О сиротах надо заботиться здесь. А это подменяет бессмысленную борьбу Понятно. с тем, чего нет. Ты теперь, мне не дал теперь... вопрос задать. Вопрос же я должна задать ну, ему. Вопрос. Нужно вопрос. вопрос. А почему вы регулярно называете Марата Александровича товарищем Гельманом? Вы чувствуете особую какую-то творческую близость к нему? Или это ваша советская сущность проявляется? И перейти на понятие ценностей. Вот все-таки вот я хотел бы услышать ответ, потому что здесь важный момент другой. Все боятся говорить о ценности. Все говорят о свободе, как о высшей ценности. А соответствует ли это российскому представлению о том, что есть ценность? Свобода – это ценность. Если мы посмотрим на свободу как на ценность, то свобода – это исключительно традиционное понятие. Потому что свобода дана нам свыше. Первые, первые люди, которые делись, ты журналист Зелинская, вы, может, не разделяете убеждения так сказать, всех мировых религий, я, но... простите, я, тем... я тоже товарищ, простите. А, хорошо. Нет, я вам уважаемый, не товарищ. уважаемый журналист Зелинский. Можно, вот. госпожа, сказать? А, возможно. А, я бы сказать, что свобода дана людям изначально. Сам Господь Бог сказал, пожалуйста, вы вправе использовать свою свободу. Но мы, как люди, а я профессии, защитник прав людей, потому что я народный депутат. Так вот, я как народный депутат не могу, не имею права 
государства позволить легализовать и сделать блуд, сделать грех нормой, потому что это будет последний год существования нашей державы. Я могу сказать, что государство – это общество, за которое люди идут умирать, спасая это общество. Так вот, за семью люди идут умирать, идут на смерть. А за сообщество партнеров каких-то непонятных люди не идут умирать. Это деградация общества. И я вам говорю, что мы можем сколько угодно плакать о наших детях, но на сиротах. Но эти сироты появляются из-за того, что общество растет без ценности. Нормальная семья. Любви. Нормальная семья. Не какая-то пара роликов наркоманов, а нормальная семья никогда не отдаст больного ребенка в детский дом. Потому что это аморально. Если вы и действительно ставите себе такие цели, то способы, методы и меры, которые вы принимаете, не помогают, а только вредят не этим целям. Сказать. Прошу. Врач-сексолог, психотерапевт, психиатр Евгений Кульговчук. А, значит, ну, во-первых, становление сексуальности а, принимает участие как биологические факторы, так и социальные, и культурные. Это всегда было, есть и будет. Очень наглядный, простой пример. Это древняя Греция, где были приняты широко однополые отношения, и это было широко распространено. Поэтому и на сегодняшний день ничего не менялось. Культура, э, социум влияет на поведение людей. Это, безусловно, некая аксиома. Второе. Э, по поводу Европы и наших То есть, если ценностей. я правильно понимаю, вы говорите, что человека даже традиционной сексуальной ориентации, если в определенном образе объяснять прелести гомосексуальной любви, то из него можно вырастить гомосексуальность. В первую очередь, э, 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 уязвимы подростки и дети. Безусловно. У них до 25 просто, лет чтобы, идет. Просто, это, это, это аксиом, это безусловно. А, далее. А, по поводу Европы мы говорим. А, действительно, тенденции, в общем-то, сначала это казалось как-то фантастикой, сейчас это напоминает какую-то черную комедию, потому что сейчас Совет Европы уже рассматривает а, вопросы а, пересмотра детской литературы, а, и запрету подлежат книги, в которых описаны гетеросексуальные отношения, да, то есть где принцессу а, любит принц, это считается ущелением прав. Правда. Где? Да, где? это Совет Европы, это официальный где? документ, вы можете найти Вообще, его в интернете. Совет Европы вот. Более книги – это такая глупость. Вы можете а это найти информацию в интернете. Это правда. Дальше. А? Мало этого, не случайно же в Скандинавии появился Нет, родитель один и родитель да. два. Нет. Ущемление прав, Там, на мой взгляд, это, это ущемление, ущемление прав, прав Запрет, родителей. Я хочу, чтобы вы сказали, кто запрещает книги, какие запрещают. Вы можете найти этот вы говорите, официальный документ да. есть в интернете. Дайте, дайте сказать кому-то еще, кроме да. вас. Да, еще, кроме этого, на мой взгляд, запрет, а, да, запрет а, самих слов а, мать и отец, на мой взгляд, это дискриминация а, традиционных а, отношений. А, и можно продолжать далее. По поводу либеральных а, ценностей, в общем-то, а, налажен уже о, выпуск резервативов детских размеров. А, пропаганда, значит, на, знаете, как называется борьба с гендерными стереотипами сейчас. Это тоже официальный документ, то есть считается, что половое воспитание, когда мальчика воспитывают а, мальчика, да, девочку, девочку, это ущемление прав детей. И, э, по сути дела, родители, которые против вот этих моментов, они э, даже порой рассматриваются как на э, вот, э, кандидаты на, э, лишение, на, родительских на лишение родительских прав. Э, нередки уже операции по поводу смена пола, по заявлению ребенка. И это считается тоже, в общем-то, некие по... Про педофилию вы говорили, да, все чаще э, слышатся голоса по поводу того, что это еще одна на нормальная ориентация, все больше организаций, защищающих права педофилов. И вот в Америку мы тоже говорили, а в Америке вот совершенно все по-другому, да, гораздо все жестче внутри. И на мой взгляд, некоторые экспортируемые вот идеи, они, может, действительно служат ну, идеям сокращения, может, народонаселения. И вот вопрос, может быть, к вам коротенько. А у вас есть ли ваш, у вас семья, есть ли у вас дети, и как вы их воспитываете? Ну, я, как у меня две дочки и сын от разных женщин, сложная ситуация семейная, но я хочу официальное заявление сделать. Я как человек очень много провел времени в Европе и в мире. Вот все, то, что вы сейчас слышали, это полное вранье. Вы официально Я хочу, да, это официально, это я официально, можете подавать на меня в суд. Я хочу сказать, я проводил времени очень много, я ни разу не встречался, ни с одной... А я провожу очень много гомосексуальной семьей. Ни с одной. Я хочу сказать, что это полное вранье. Что если ты допускаешь это, это не значит, что это вот полно.
Все, что вы сейчас сказали, значит, про Совет Европы, запрещающий книги, это хи-хи. Это смешно. Я не представляю себе даже, неважно, даже если бы это была книга Адольфа Гитлера. Неважно. Я имею в виду, что Совет Европы берет и запрещает книги. Что за бред? Вы с трибуны Европы, высокой советы. Нет, я хочу сказать, я, я хочу сказать, это как раз и есть вторая часть того самого, той самой пропаганды. Сначала поднять, э, что у нас плохие оппозиционеры, что вот они все там гомосексуалисты, маргиналы. Потом еще сказать, что это Европа, в которой у них э, все дети учатся. Она тоже плохая, ужасная, загнивающая, умирающая. То есть это ведет к политике изоляционизма. Это, это... Нет, Иосиф, можно, чтобы формат передачи не нарушался? Я хочу, сказать, я хочу сказать, что и вот эту гомофобную антикомпанию, и компанию антиевропейскую, ее, естественно, запустила власть. И она, пож... она просто не понимает, какие Нет. плоды она пож... будет пожинать. Пожалуйста. Ваш любимый Путин. Сергей Тарабаров, культуролог, консультант по управлению развитию общественной связи, сфере культуры и искусства. Вы знаете, я хотел бы сделать замечание такое. Вот в одной из своих последних книг Николай Рудеев сделал такой, такой тезис, как бы провел, что добро, когда будет со злом, иногда становится более злым и большим злом, чем то зло, с которым оно борется. Продолжая эту мысль, я бы уже от тебя добавил, что чем общество становится бесчеловечнее, тем активнее его представители, в первую очередь власть, защищают а, всякого рода а, его незащищенные отдельные группы. Детей, в первую очередь, инвалидов и так далее, и так далее. Это, в первую очередь, показатель бесчеловечности, усиливающейся без, а, бездушности общества. Вот. А теперь по поводу вопроса. Вот, Виталий Валентинович, вы один из самых известных в России борцов с гомосексуальной опасностью. Да? Меня интересует мотивация вашей такой активной и гиперактивной деятельности. Дело в том, что здесь уже говорили о том, что иногда применяются технологии по продвижению каких-то идей, каких-то э, учений, товаров, в том числе в обществе, через сначала их отрицание, через борьбу с ними. Пока в обществе не созрело еще э, положительное отношение к этим вещам, их про закрепляют в общественном сознании через их убивание, через, через борьбу с ними, через их опорочение. Это очень широко распространенная практика. А есть еще одна такая вещь. Вот, на мой взгляд, сегодня кремлевская администрация занимается тем, что усиленно пытается заполнить политический и идеологический вакуум в обществе, и поэтому подменяет политические, идеологические и прочего рода и такого же рода дискуссии дискуссиями вот о таких, в общем-то, э, ну как вам сказать, э, биологических вещах скорее, нежели э, политических, идеологических и социальных. Да? И это, с одной стороны, с другой с другой стороны, очень много законов, принятых в последнее время, может рассматриваться как законы двойного назначения. То есть, с одной стороны, защита детей, а с другой стороны, это ограничение прав гражданских институтов там, и так далее, и так далее. И третий еще момент. Вот иногда люди борются с каким-то явлением в социальной и общественной жизни в тот момент, когда они ощущают наличие в себе в латентной скрытой форме этого явления. Вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вы по какой из этих мотиваций... Извините, пожалуйста, вы как к фашизму относитесь, к национал-социализму? Негативно. Негативно, потому что вы скрытый нацист? Секундочку, секундочку. То, что я, я говорю о том, о, гиперактивно, о гиперактивности... Ну, то есть вы гиперактивно с нацизмом не боретесь? Нет, вот, я не например, борюсь с нацизмом. Вот, например, фраза госпожи Абажур... Я не боюсь. Беды. Вас Нет. не задело. Да? Я считаю, что она не должна работать ни в одной газете. Вот ага. Но тем не менее это активно. Потому... Понятно. Но при этом вы не являетесь латентным нацистом. Нет. А тем не менее Милонову подозреваете, что он... Я не Понятно. подозреваю. Не, не, я не, хочу я спросить. Пора, 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 пора. Одна из названных мотиваций вы, или какая-то другая? Вы уже, вы, уже, вы уже несколько раз повторили одну и ту же мысль. Я постарался вас по попробовать понять, хотя это было не очень, не очень просто. Это частый на самом деле контраргумент, которым пользуются все, так сказать, утонченные, утонченные правозащитники, отстаивая право на гомосексуальные браки, пытаясь каким-то образом атаковать тех, кто не хочет этого видеть в своей стране. Я вам могу сказать одно, что люди, 
сейчас, которые видят реальную опасность наступления на наше общество, люди, которые видят опасность разрушения наших семей, они похожи сейчас на народных ополченцев, которые без, извините меня, без казацкой, э, так сказать, казацкой одежды, там, без, без, без этого. Это ответить Милонову. Понимаете, мы обычные люди. Я не из Кремлевской администрации, я из Кировского района Санкт-Петербурга, заводской район. Так вот, мы ополченцы уже. Мы пытаемся защитить наши семьи. Я пытаюсь защитить свою дочь. Я пытаюсь защитить своего сына от того, чтобы такие люди, как ваши сторонники и тех, кого вы защищаете, не пришли бы к ним. И не стали бы от них требовать, чтобы они перестали мою жену называть мамой, а меня папой. А называли бы нас один-два. Это именно ваши ценности. А, я хотел бы сделать э, замечание. Дело в том, что меня сюда пригласили как эксперта, а не как сторонника. Да, да, конечно. Это, это во-первых. А во-вторых, скажите, пожалуйста, тут, насколько я знаю, я смотрел в интернете. А лекарства против Вы диареи крестились... пропагандируют нет. диарею. Вы крестились случае. сначала как баптист, а потом перешли в православие. Правда или нет? Ну, духовный путь никто еще не что? А, понимаете, вот вы сменили свою конфессию. Я не сменил. Тем, что... Я вы не сменил. перекрестились просто. Простите, вы, вы, Нет, вы говорите глупости. Вы не знаете мою историю. Я был сначала Нет, протестантом, я, я стал православным. Я горжусь тем, что я стал православным. А мало того, я был еще когда-то либералом. Так Скажи... я горжусь тем, что я Скажите, понял, пожалуйста. понял, что Скажите, те люди, пожалуйста. которые меня окружают, ненавидят нашу страну. Я видел либералов был... изнутри. Извините, пожалуйста. Был сигнал, раунд завершен, присаживайтесь, наконец-то стали эмоциональными, разогрелись. Но как интересно, что как только речь идет о ценностях, о ценностях, которыми живет общество и страна, все вдруг начинают игриво выяснять о личных пристрастиях господина Милонова или о том, насколько соответствует требованиям высокого искусства то, чем занимается Марат Гельман. Что же такого страшного в этом слове «ценности»? Странно. Запах нам что-то навязывает, а у нас, собственно, путь. Речь, естественно... Русский авангард мы навязали Ре Запад. Речь идет, естественно, про наш собственный путь. Все, что нам навязывают, вообще не интересует. Ну да. Ну, да. Один, два, три, пять. Так а собственный путь, путь это авангард же. Естественно, да. мы сами будем решать. Называть матерью, не называть, запрещать книги, не запрещать. Надо исходить только из нашего пути, что действительно, что нужно России, что лучше для России. И нету массового того, что вот люди страдают от этого, да? Но при этом они же говорят, что проблемы нет и вызывают активную дискуссию, зарабатывая при этом вот с их стороны вот на этой борьбе против вашего закона особые очки. Потому что если бы не было проблемы, да, закон бы, ну, был бы сам собой, да? То вот один специально э, спровоцировал, да? да? Сейчас пошел Совет Европы, чтобы тоже получить свои очки. И поэтому... Скорее да. не зона, это все... Нет, это зона, это вот отношения. Это... Они не могут высказаться прямо, как они хотят. Да, а потому что это уголовно. Ну, уже признали, ну, что это не уголовщин, даже не ну, болезнь. Да. А, когда речь идет про парады, почему вообще возникла проблема парадов? Потому что эти люди не могут появиться на улице. Ну, потому да. что они будут сбиты. Они будут унижены. Ну, да. И огромное количество людей тебя здесь так чувствует. Не говори. Да, то есть при этом это абсолютно э, с, за, за границей абсолютно политизированная тема, которая э, будоражит. Я уже говорил, что и в Франции человек застрелился, потому что они не могут высказаться. То есть сторонники традиционных ценностей, они являются где-то в ауте. То есть да, они да. должны застрелиться в Нотердаме, чтобы об этом задуматься. Ну и по поводу пропаганды, мы вспомним, что вся Библия тогда превращается в пропаганду греха, если исследовать их логике. А единственное... Не, ну это, это, это просто это... больные утверждения, даже не хочется на них обращать внимание. Да, но ведь единственное место, где Господь говорит о том, что нужно человеку повесить жернов и бросить воду, это только за то, что если он соблазнит одного из малых всех. Именно речь о защите детей. Да, не, не забывайте там в Голландии. Кто научит да, грех. Да. Кто... Андрей Владиславович, вы доктор психологических наук, член КУ. Вот глядя на это все, вы наверняка видите такие психологические штампы, которыми традиционно кидаются ведущие этот вечный спор сторонники и противники гомосексуализма. Как бы вы могли прокомментировать разучавшие? Ну, я вижу в основном, честно говоря, не психологические, а антипсихологические штампы. Ну, в частности, вот очень излюбленные нашими псевдолибералами идеи о том, что запреты неэффективны и дают прям предположенный эффект. Вообще говорят утверждения, которые предполагают серьезные научные исследования и знания их результатов. Они говорят так, как будто бы эти исследования знают. 
На самом деле исследования дают совершенно другие результаты. Показывают, что не любые запреты неэффективные дают прямо противоположный эффект. Действительно, может такой феномен иметь место. А запреты, во-первых, неразумные, во-вторых, заведомо невыполнимые. И, в-третьих, плохо реализуемые. Когда человек начинает ощущать, что если он будет нарушать запреты, то его не постигнет заслуженное наказание, значит, нарушать их можно. Но отнюдь не любые запреты. И не, не, не вредно помнить о том, что вообще цивилизация началась с запретов. И половина из небезвестных десяти западей – это тоже запреты. Считается, что цивилизация возникла в тот самый момент, когда первобытный человек себе сказал себе «нет». И если развивать вот эту логику, характерную для наших так называемых либералов, ну, наверное, надо вообще все запреты отметить. Тогда не надо запретить убийство, не надо запрещать наркотики. А вот в логике, которая сейчас прозвучала, не надо пропагандировать наркоманию борьбой с нею. Все-таки ну, запреты – это основа существования цивилизации. И вот э, такое, такое, такая трактовка запретов, как неизбежно порождающих э, обратный эффект, во-первых, фактически неверна, во-вторых, э, она имеет очень много социально опасных следствий, вот как в отношении наркомании, других видов социального поведения. И, по крайней мере, вот, когда люди апеллируют к таким утверждениям, когда используют такие утверждения, неплохо бы, чтобы они были знакомы с какими-то научными данными. Но подобные утверждения иногда звучат и в других случаях, что, конечно, сказывается, где, конечно, сказывается отсутствие знакомства у участников таких дискуссий, которые выглядят как идеологические, с, не, с некой научной информацией, которая, безусловно... Какая научная информация? Ну, она самая разнообразная, раз мы затрагиваем такие вопросы. Вот многие но... спрашивают, в 90 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм из списка психических заболеваний. Российская наука с этим согласна? Ну, вы знаете, позиция российской науки и позиция российской психиатрии – это, что называется, две большие разницы. Российская наука не трактует гомосексуализм как обязательно психологическое отклонение или психическое отклонение. Тут отношения могут быть самые разные. Но то, что это социальное отклонение, то, что это все-таки некий вид поведения, который противоположен природе и поэтому противоестественный, ну и не буду повторять банальную истину о том, что основная а функция что сексуальных говорит... отношений – это продолжение рода. А что говорит наука, есть ли взаимосвязь между гомосексуальностью и педофилией? Были ли когда-нибудь исследования серьезные на эту тему? Но прямой связи, насколько мне известно, нет. Но вот что здесь наблюдается? Вот некая такая косвенная связь через наличие общей причины. Вот одна из главных причин распространенности, популярности в современном обществе гомосексуальных отношений заключается в доступности традиционной любви, вот как они парадоксальны, традиционного секса. Вот помните, в советское время секса не было, как у нас тогда нет, говорили. Нет. Целоваться в общественном транспорте где-то на улице было неприлично. Все это было под неким запретом. соответственно. Да, да, сейчас, сейчас любовь, секс стали очень доступны, поэтому значительная часть, особенно молодежи, ищет каких-то новых ощущений. Вот такими новыми ощущениями могут оказаться как гомосексуализм, так и педофилия. Так что я утверждаю, что мой связи между ними нет, но они не могут быть связаны через наличие общей причины. Ну что же, продолжайте голосовать. В третьем раунде задам очень неудобные вопросы как одному, так и другому участнику. Прошу вас, возвращайтесь. Марат, вы все видите в этом проявлении э, атак на оппозицию, хотя надо отметить, я что-то не заметил, кроме колонны ЛГБТ, чтобы кто-нибудь заподурил, скажем, Бориса Симовича Немцова э, в какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации. Борис Симович известный красавец. Никто никогда не заподозрил э, там, Михаила Касьянова и многих других людей. И, и вообще это не имеет никакого отношения личной жизни человека к его общественным взглядам. Но вот что меня интересует, Марат. Вы мне просто скажите, чтобы я понимал. Вот сейчас, когда на, в Европе появились гомосексуальные пары, и им разрешили усыновлять детей. Вот я хочу понять, а этих детей будут брать откуда? Не обозначает ли это, что сама идея гомосексуальной пары изначально направлена на то, что появился пул детей-сирот, из которых они могут выбрать тех, кто им понравится? Значит, вот я на всякий случай еще раз скажу, что, что мне вы кажется, против, да, я помню. Что, да, что эта тема как бы надуманная. Вот, но 
обсуждая ее, мы можем выйти вот в свое время э, там запрещали э, Евангелие. Я первый раз Евангелие привез из Парижа. И это было еще было очень трудно. Советский Союз, все запрещено. Запрещали длинные волосы, это было нехорошо. Э, запрещали Библия для неверующих. Клё, клёш, запрещали, запрещали современное искусство, запрещали Библию. Прошло 20 лет. Значит, теперь у нас вся страна читает Библию. Теперь у нас ходят Женщины ходят в брюках, очень удобно, причем не только молодые, но и взрослые. Я просто хочу сказать очень Марат, важную вещь. Детей что... откуда возьмут гомосексуальные пары? Не знаю. Очевиден ответ. Подожди, Спокойно. я хочу сказать, что я знаю и не гомосексуальные пары, которые Понимаю. приняли решение не иметь детей. Гомосексуальные пары. У них есть даже теоретически иная возможность получить детей, кроме как из полусиру? Думаю, что нет. Понятно. Следующий вопрос. Обозначает ли Воспитание в гомосексуальной среде, что не в зависимости от природной предрасположенности ребенка, вероятность того, что у него будет понимание, что хорошо гомосексуальное отношение, а гетеросексуальное отношение плохо из-за того, что его родители гомосексуалисты, что он вырастет гомосексуалистом, даже если его природное начало не таково. Знаешь, я вот не... Еще очень важную вещь сказать. Я вот в отличие от одного из экспертов, как бы не, не медик, Поэтому я обратился, перед тем, как сюда прийти, к бумагам каким-то. Я хочу сказать, что все исследования говорят о том, что никаким образом это не влияет. То есть, а все исследования какие? Ну Пока вот, у нас мало гомосексуальных пар дело в, в мире, которые бы... Значит, не прошло несколько поколений значит, таких в течение усыновленных, 20 чтобы делать века, до того, до того, это был, была большая история, до того, как ООН признала о том, что гомосексуализм не является болезнью, были очень серьезные исследования, к которым я обратился. Потому что я не беру на себя, то есть я не могу врать. Понятно, публике, есть, и я не те знаю, материалы, я не которые специалист. вы видели, говорили, что такой да. связи нет. И я могу э, любому человеку есть... после этой передачи дать ссылки, эти ссылки на Понятно. материалы Господин Объединенной Милон, Нации. Почему вы говорите о пустяках? Почему вы говорите обо всем, кроме истины? Скажите правду. Россия погрязла в грехе. Грех навязывается из Европы, и для того, чтобы с грехом бороться, необходимо четко выставить ценности. В России ценностями являются традиционные христианские ценности, их надо защищать законом. Исходя из этой логики, первое, что надо принять, объявить гомосексуализм вне закона, и не только гомосексуализм. Но и дальше идти по христианским заповедям и жестко, ясно сказать, в России новые идеологии, это идеологии христианства. Все, кто не согласен, вон из страны. В том-то и сила христианства, что эти методы не нужны. Не нужно никого насильно загонять в Царствие Небесное. Мы как христиане, я как христианин, обязан следовать важной библейской, важному библейскому наставлению. Самый страшный библейский грех – это что? Это научить ребенка тому, что грех – это норма. Вот именно в отношении этих людей Господь говорит, лучше ему броситься в пропасть, в реку с жерновом на шее, нежели чем жить дальше. Именно эти люди считаются самыми мерзкими людьми. Так вот, неужели мы, как люди, осуществляющие государственное Но, управление... Подождите, Россия является светской страной, или Россия уже теократическое государство. Если Россия светская страна, то вы должны базироваться на том, что гласит Конституция. А если есть противоречие между вашим представлением, что хорошо, что плохо, и вашей работой как народного избранника, вы должны просто для себя определить. То есть что для вас выше, закон Божий или Конституция Российской Федерации? Я благодарен Конституции Российской Федерации за то, что она, она, она наделяет народ Российской Федерации правом выбирать, как ему жить. Народ Российской Федерации выбрал этот путь. Он выбрал путь традиционных а ценностей. А гомосексуалисты не народ Российской Федерации? Дело в том, что... А права, 70 лет права, коммунистическое, права, гомос... когда все были членами коммунистической Я партии, это вы не опять, народ. Простите. Вы не дали ответить господину Милонову, вы ответите, но сразу после рекламы. Мы продолжаем программу. Напомню, что мы ушли на рекламу, когда господин Милонов отвечал о том, почему мы стесняемся сказать, что вот это наши ценности, закрепить их законодательно. Давайте не будем заниматься пропагандой гомосексуализма. А впрямую, ведь не случайно святейший патриарх сказал, 
сказал на встрече генеральному человеку из Совета Европы, он сказал, что впервые грех пытаются защитить законом, что это противоречит нашему пониманию о том, что есть правильное, и нашему представлению о культуре. Почему депутаты стесняются? Почему Россия стесняется заявить о себе в полный рост, отстаивая свои ценности? Также я хотел бы процитировать святейшего патриарха, который сказал, что церковь понимает этих людей, и она понимает, что люди делают такой выбор. Она не одобряет его, но она не лишает человека права выбора. Закон обязан к исполнению. Вот в этом ты и разница но между законом... Но греховности явления. Да. И никогда священник гомосексуалист, не тот, который предался пороку, а никогда не будет рукоположен гомосексуалист священники, который объявил о том, что он гомосексуалист. То есть мы, надеюсь, не шотландская пресвитерианская церковь. То есть у нас это невозможно. Размывание понятия греха в русском православии нет. А, безусловно. Но а, закон, закон обязан выполнять Марат Гельман и Виталий Милонов. Моральные нормы – это наш идеал. Мы не можем заставить Марата Гельмана следовать этим ориентирам. Мы не можем заставить ее следовать ценностям. Но мы не имеем права не базировать наше законодательство, наше стремление на этих ценностях. Потому что без этих фундаментальных вещей все наше законодательство превратится в набор, как вы правильно сказали, демагогии. Без ценности нет законодательства. Понятно. Марат, у меня к вам вопрос философский. Когда люди выходят на демонстрации, они, как правило, пытаются доказать некую политическую свою платформу, да, донести. Но когда люди пытаются выйти на демонстрацию, чтобы продемонстрировать свою сексуальную платформу, это что, форма политических взглядов? И когда они говорят «да», это наш выбор, это что, их идеологический выбор? И не получается ли, что мы здесь сталкиваемся с какой-то формой гомосексуального фашизма? Кто не с нами, тот против нас. Что мы ходим и демонстрируем, и извольте нам дать право быть такими. Потому что дальше они говорят, что мы не просто такие, но мы талантливее, мы лучше, мы имеем право навязывать свою точку зрения всем остальным, не победив на демократических выборах, а просто требуя от общества. Не получается ли здесь вот тот самый Бердяевский подход, когда передавливая, вызывает еще более страшную реакцию? Ну, у меня три ответа. Прошу. На твой вопрос. Нет, да, не знаю. Да, нет, нет, да. Первое, конечно, ты прав. Потому что так же, как деятельность Милонова, она активизирует эту тему и, в общем-то, скорее всего, будет э, во благо э, гомосексуалистам, а не во вред. Точно так же гей-парады — это скорее, как мне кажется, вещи, которые идут во вред гомосексуалистам, а не во благо. Поэтому очень многие гомосексуалисты резко Против, против тех да. называемых то своих есть, политических защитников, это, да. которые вытаскивают да. на свет Божий. Это Считаешь, ответ, что да. Вальковит, то Вальковит. Это ответ да. Ответ второй нет. Дело в том, что, что бы нам здесь ни говорили, это люди, которые долгое время были там, избиваемы, унижаемы, они скрывали свою ориентацию и так далее. И так далее. То есть это не, в каком-то смысле некая реабилитация, что мы тоже можем спокойно, нормально говорить. Вот он говорит э, о Марат, своей любви. А к, э, где, когда их забивали, продвигали? По у нас даже был, закон был. По, у нас, да, даже у нас закон был закон был. отменен, но по-моему сейчас... Да, и в мире были законы. По-моему сейчас уже в некоторых профессиях гидроксексуалам тяжелее вот, себя проявить, я чем просто, гомосексуалист. Я, я просто Уж, что хочу сказать. по-моему, лобби выдавливает так людей я нормальной хочу сказать, ориентации. что вот я недавно видел там э, кадры там, из Ростова, когда просто подходят, и сразу, ты чего? Ну, сразу же в драку к ним. Э, Вы просто не были в Ростове. Они я там был, ко всем. Я был в Ростове. Я просто хочу сказать, что в принципе я понимаю, что один раз, один раз такая ситуация, как бы, вот, э, может быть, важна. Ну и третье, историческое. Дело в том, что первый гей-парад, он же был после, после избиения в клубе, да, когда напали на гей-клуб, то есть закрыто. Тогда это не было публично, это была такая как бы секретная... Они секретно собирались, потому что это было ну, как бы, осуждаемо. Вот. И их там жестоко избили, и вот тогда появились люди, которые сказали, что надо наконец перестать скрываться, надо перестать стесняться. И они тогда первый раз вышли, это было там, в первой половине еще даже довоенное время было. 
прошлого Ну, а мы века. к этому какой имеет Нет, отношение? никакого. Я просто... Но Ты мне задал вопрос. В клубе избили. Мы тут при чем? Нет, ну, вы почему? Выслушай, выслушай. Почему? Знаете, у, у нас, нас, у нас, как, помните, у нас у это нас? было долгое время преступления. Да, но у нас избивали их в каких-нибудь гей-клубах, а то получается как? Что в ответ на... Избиение а ты... в Чили и убийство Виктора Хары ответим дружной демонстрации в центре ну Москвы. Вот... Но я понимаю, что ну вот я... жалко Виктора Хары. Я Харова. тебе сказал, что я, честно говоря, если бы я был э, допустим, русский царь, гейм, да. то я бы был бы против этого парада. Понятно. А ну, именно потому что... Жаль, что вы не гей да. тогда. Но тогда я вы хочу сказать, Но я хочу сказать, но я против того, чтобы им запрещали. Понятно. То есть я, как, я вот считаю, что... Э, вот, что вот эта вот апелляция, здесь же опасно очень что? Значит, вот эта апелляция к «мы большинство», «мы защищаем большинство» — это то же самое большинство, которое 20 лет тому назад было коммунистическим, и которое гоняло православных. Я это помню прекрасно, потому что я защищал художников. Тогда было время, когда верующие и художники-нонконформисты были вместе гонимыми. А коммунисты были вот такими же уверенными, говорили, сегодня да, носит длинные волосы, завтра придаст запад. Сохранилось только антизапад. Оказались правы. Понятно. Такой вопрос. К вам последний на сегодня больше научный. Вот сейчас в Каннах фильм, а, до этого был голливудский фильм про горбатую гору, где выпиваются гомосексуальные отношения. И если такой фильм будет показан в России, это пропаганда гомосексуальных отношений? Если в России показывают экранизацию Ромео и Джульетты, это пропаганда дефилии, потому что Джульетте 14 лет, а так она еще и с собой в фильме, напомню, уж первый, потому что также кончать жизнь самоубийством, это не пропаганда самоубийства, которая запрещена в России. Где мы будем ставить барьер? Если кто-то из наших артистов публично заявляет о том, что он гомосексуалист, ему должен быть запрещен выход на сцену. Если не знаю, там, сердючка и новые русские бабки любят выступать в женском платье, мы должны требовать они, чтобы они принесли справку, что они счастливые, женаты, и у них есть дети. Есть, где граница? Что касается, первое, что касается показа всевозможных гадких фильмов, то в России за, на средства Евросоюза, Совета Европы и многих государств Европы действуют эффективно, действуют многие организации, финансируемые исключительно оттуда, которые проводят всевозможные фестивали. Эти фильмы показывают. Что касается любых проявлений, там, Шекспир, а, проявлений там, Набоков, то, конечно, только люди однобокие могут осуждать Набокова. Набоков рассказал о величайшей трагедии педофила. А, Ромео и Джульетта, разве там воспевается культ самоубийства? Это трагедия, это, показ, это показывает, что общество имеет здоровое отношение к этим явлениям. Мы не отказываемся от этих явлений. Мы думаем, что эти явления есть. Если какой-нибудь певец, которых у нас половина на эстраде, прошу прощения, заявляет о том, что он, так сказать, гей, но поскольку, когда у человека появляются деньги, он становится из одного термина другим термином геем. Так вот, разве ему запрещают петь? Разве у нас... То есть термин гей славяне вы запрещать не будете? Ну, конечно, это глупость. Разве, разве Борис Моисеев не является членом партии «Единая Россия»? Не знаю, но я вам скажу так. Если верить народу, то общее отношение к партийным людям любой партийной принадлежности иногда похоже на отношение к представителям сексуальных меньшинств. При этом надо отметить, что народ, как правило, партийную принадлежность не разделяет. Раздражает фальшивость и ангажированность. Ну, кроме тех, кто, надеюсь, искренне верит. Мы уже подошли к кульминации программы. И сейчас, перед тем, как вы узнаете результаты голосования наших телезрителей, я предлагаю вам послушать третейскую судью, который все это время следил за вашим поединком и сиретной комнаты. Это доктор психологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора Института психологии РАН Андрей Владиславович Юрьевич. Андрей Владиславович, прошу вас. Трудно не заметить, что обсуждение очень конкретной проблемы – Проблема запрета на пропаганду гомосексуализма вызвала в качестве флейфа обсуждение целого ряда проблем нашего общества. Проблемы свобод их ограничений, политические проблемы, проблемы демографические даже и многие другие. Но это вполне закономерно, потому что достаточно напомнить при последних этапа нашей истории, на одном из которых мы жили почти одними запретами, это советский период, 
обилие запретов сменилось пониманием свободы как полного отсутствия запретов и ограничений, вот такое анархическое понимание свободы, о котором здесь говорилось. А дальше наше общество в силу естественных защитных механизмов начало нащупывать разумные и необходимые ограничения тем избыточным свободам, которые мы себе позволили в начале 90-х годов. Ясно, что любая такая проблема, а сегодня вот в центре такого обсуждения оказалась проблема законодательного запрета гомосексуализма, всегда порождает обсуждение в системе вот этих вот запрещать или не запрещать, можно или нельзя. Это очень характерно для, для нашего современного общества, которое ищет оптимальное соотношение свобод и их ограничений. Хочется надеяться, что оно найдет его для себя, хотя ясно, что нахождение будет трудным, будет проходить через очень бурные дискуссии, достаточно агрессивные. И хочется надеяться, что в отношении проблемы гомосексуализма наше общество тоже определится оптимальным для себя образом в плане соотношения свобод и их ограничений. Оптимальным для себя означает с учетом своей традиционной специфики, своей истории, своей системы ценностей и демографических тенденций, которые характерны для современной России а не просто путем слепого следования тем советам, которые дают нам Запада, и часть которых применима к нашему обществу, а часть нет. Спасибо вам большое. Ну что же, теперь вам осталось узнать, кого поддержали наши зрители. И этот кашель не к добру. По результатам интерактивного голосования с большим перевесом победил Виталий Милон.